un peu comme les nuages en fait. Les cailloux, tu dois tu prendre la, la forme que la tu forme veux. Que tu veux. C'est ça qui est cool, tu vois. Ça, le gros là-bas, on dirait euh, un phoque. Un verre. Non, mec, un phoque, un phoque. Ah oui, un phoque. Ah oui, avec la petite, euh, le petit œil devant là, à droite. Bon, allez, les gars, le vent est en train de commencer à rentrer là. Faut aller, là. La France, sa baguette, son fromage, faux truc là. sa mode et son bon goût, oui. ses sonorités si particulières, ses hôtels de charme, sa gastronomie, ses philosophes et son art. Pour toi, c'est de l'art, ça C'est ce caillou, là Franchement, c'est plus beau que n'importe quel euh, tableau que j'ai vu dans un musée. Hein. Et pourtant, c'est pas l'homme qui l'a fait. Hein. Bah, c'est pour ça que c'est beau. Ouais, bah, c'est puissant ce que je veux dire. <rire> Une pandémie, les frontières bloquées, un camping-car d'exception. Trois bonnes raisons qui nous décident, Max et moi, à partir sur les routes de France, ma chère Patrick. Bon, bah, ça va trouver un peu de musique. J'ai la liste pété le son. <rire> Cher pays de mon enfance. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Le douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendre insouciance Je t'ai gardé dans mon cœur je t'ai gardé dans mon cœur. Affranchis de nos attestations de déplacement, nous décidons de suivre le vent et d'aller à la rencontre des meilleurs riders locaux. Premier jour, première dépression. La Méditerranée comme nous l'aimons. Après la pluie, le beau temps. Nous décidons de reprendre la route. Cap à l'ouest, vers l'Atlantique. Là, mec. mec, pour une première fois, si t'as vraiment réussi à faire du riz, c'est pas mal. Hein. Première fois de ta vie. T'as goûté avant Oui, j'ai goûté. T'as salé l'eau Oui. J'ai même mis de l'huile d'olive. Mais maintenant, t'as mis de l'huile d'olive là Non, avant, là, avant de mettre de l'eau. Ok. Bon, après, euh... avant de mettre de l'eau, après, on a mis de l'eau. Là, on va partir sur de la gastronomie. Hein. Riz. Oui, mec. Riz, tomate, sauce tomate. Machin. Bon, bah, vas-y, fais passer les assiettes. Hein. Ok. Dodo Bon allez. Allez, bonne nuit. Pouh
coup. <rire> Encore plus à l'ouest, la Bretagne. Ce fameux endroit où il ne pleut que sur les cons. Notre baromètre breton, Étienne Lotte, nous prédit des vagues et du vent. Nous sommes prêts. Ouais, il faut aller, je crois. Ouais, euh, la nage là-dedans, il euh, y a quand même un peu en sortant. Hein. Il a fait des petites fenêtres parce qu'il voulait pas voir la mer ou parce qu'il avait un peu trop peur du... Il avait peur du swell, je pense. Je pense qu'il s'est dit, là, la mer, elle est là. Les cailloux, ils sont là. Du coup, ils vont me servir comme protection. Par contre, il avait pas envie d'avoir un caillou devant parce que ça lui gâcherait la vie, tu vois. Tu veux un café fort ou un café pas trop fort Ben, bah, vas-y, comme tu veux, fort, hein. Bon, à checker dehors ou quoi yes. Ouais, t'as raison, c'est mieux qu'un dehors. Je sais pas s'il y aura du vent ce soir. Hein. Ouais, peut-être. Petite thermique l'après-midi. Hein. Il fait bien, bien chaud.
Ah, qu'est-ce que l'on est bien chez nous. Je vais me faire attaquer. Ce confinement nous a secoués dans nos habitudes. Nous avons coutume de chercher le paradis un peu plus loin. Cette année, nous l'avons trouvé chez nous. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Alors, Oscar ou pas